हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूँ अनुषे अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस का चैप्टर वन यूनिट वन फॉर सी ए इंटर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नेशनल इनकम क्या होता है क्यों कैलकुलेट किया जाता है कौन कैलकुलेट करता है और फाइनली नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये वीडियो है फॉर इकोनॉमिक्स जो कोई भी देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे सी ए इंटर का पूरा क्रैश कोर्स चेक कर सकते हैं दैट इंक्लूड्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ई आई एस ऑडिट जी एस टी इनकम टैक्स एक्सेट्रा सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टूडेज टॉपिक दैट इज़ नेशनल इनकम सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है नेशनल इनकम दो वर्ड से बना है जो है नेशन और इनकम नेशन मतलब होता है देश या कोई कंट्री तो देश की आय को नेशनल इनकम कहते हैं तो जब पूरे देश की आय हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे तो ये जो आय है जो इनकम है ये कैलकुलेट की जाती है रुपीस में ठीक है जैसे हम पता करते हैं कि इस पूरे देश में इसके देशवासियों ने यहाँ के रेजिडेंट्स ने वो हम देखेंगे अलग अलग तरीके से निकाली जाती है उन्होंने कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया है तो हम निकालेंगे कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग तरीके से वैल्यू किए जाते हैं काउंट किए जाते हैं अगर हम क्वांटिटी को लेते हैं तो क्वांटिटी हम जैसे लिए फॉर एग्जांपल दूध हुआ वो लीटर्स में काउंट होता है फिर जो सीमेंट हुई वो बैग्स में काउंट हो, काउंट होगी फिर वीट हुआ वो किलोज में काउंट हुआ क्विंटल्स में काउंट हुआ टन्स में काउंट हुआ ऐसे अलग अलग क्वान्टिटी अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग मेजरिंग यूनिट से काउंट किए जाते हैं इसलिए हम जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें क्वांटिटी नहीं लेते हम उसमें वैल्यू लेते हैं और वो वैल्यू कैसे निकलती है जब क्वांटिटी को हम मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट हम जानेंगे आखिर क्या होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इन द कमिंग स्लाइड्स तो इसे इंटू किया जाता है और हम निकालते हैं वैल्यू तो नेशनल इनकम रुपीज़ में काउंट की जाती है हर एक देश अपनी नेशनल इनकम को काउंट करता है अलग अलग तरीके हैं काउंट करने के जैसे जी को भी नेशनल इनकम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को नेशनल इनकम कहा जाता है तो अलग अलग इसमें हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जी डी पी एन एन पी जी एन पी एन डी पी एट्सेट्रा हम जानेंगे मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस इन सब के बारे में ये सब हमको नेशनल इनकम नेशन के इनकम के बारे में बताती है ये सब हमको बताते हैं कि वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ठीक है ये आपको समझ में आया तो ये होता है आपका नेशनल इनकम ये नेशनल इनकम को आखिर कैलकुलेट कौन करता है देखिए नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है स्टैटिस्टिक्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आप जानते हो हमारे कई मिनिस्ट्रीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करती हैं तो जो मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन उसके अंडर उसके अंडर है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और उसी के अंडर काम करता है नेशनल अकाउंट्स डिविजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली कंप्यूटिंग दी नेशनल इनकम ठीक है तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे 2018-19 के भी स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेंगे जीडीपी कितनी है जीएनपी कितना है एनडीपी कितना है डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है अलग अलग आ, आ, लोगों की इनकम सेक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सारे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो नेशनल इनकम इज़ बींग कैलकुलेटेड बाई दी नेशनल अकाउंट्स डिविजन विच वर्क अंडर दी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ओके नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम जैसे मैंने बताया उसका एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें बाकी कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब है ये जो है जी डी पी जी स्टैंड फॉर ग्रॉस डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एम पी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस मैं यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी एक एक वर्ड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी उसके बाद हम सारे जो ग्यारह कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं सभी समझ जाएंगे सबसे पहले समझते हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो ग्रॉस मतलब होता है दैट इंक्लूड्स समथिंग ओके पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं नेशनल इनकम का ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है आखिर फ्लो क्या होता है ये जानिए देखिए दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट जैसे कि ये पानी है है ना जब ये पानी बह रहा है उसे हम फ्लो कहते हैं ठीक है और जब ये पानी रह गया मतलब ये यहाँ पे जो ग्लास में जितना पानी है उस समय उसे हम स्टॉक कहेंगे तो जो बहाव है वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देखा जाता वो देखा जाता है कि एक घंटे में कितना पानी बहा वो हो गया फ्लो वो पीरियड ऑफ टाइम ध्यान दीजिए वर्ड्स पे वो क्या हो गया पीरियड ऑफ टाइम को चेक कर रहा है वो
तो ये ये देखा जाता है एट पॉइंट ऑफ टाइम तो ये कहा जाता है स्टॉक मतलब जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर स्टोर्ड इन टैंक एट वन पी एम शार्प इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो ऑफ वाटर इन एन आर कितना पानी बहा पूरे एक घंटे में उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं अगर हम इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में देखें तो बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्योंकि बैलेंस शीट निकाली जाती है एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट हम बैलेंस शीट निकालते हैं हम किसी अकाउंट बैलेंस को एज ऑन दैट दैट डेट निकाल रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट लेकिन पी एंडल अकाउंट हम बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग हम पूरे साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हम पूरे साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि पूरे साल में पूरे इन द ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितना प्रॉफिट कमाया है इसलिए हम वर्ड्स यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग तो ये क्या हो गया आपके फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया सो यर वी आर वॉट वी आर सेंग हियर वी आर सेंग दैट नेशनल इनकम इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब नेशनल इनकम इज नॉट कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हमेशा पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम में हम ये देखते हैं कि हम ये जो नेशनल इनकम जी डी पी एन एन पी एन डी पी ये जो हम निकाल रहे हैं ये हम एक साल का निकाल रहे हैं पाँच साल का निकाल रहे हैं या फिर दस सालों का निकाल रहे हैं सो इट इज फॉर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल अंडर कंसिडरेशन सो नेशनल इनकम इज मेजर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल अंडर द कंसिडरेशन मैं एक एक जो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रही हूँ हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा अब हम आते हैं ग्रॉस के ऊपर ग्रॉस मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ समथिंग जब भी आप देखोगे ग्रॉस हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफ्रेंस होता है कुछ ना कुछ लेस किया गया है मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट ले रही हूँ उसमें कुछ लेस करते हैं और हमें निकल मिलता है नेट प्रॉफिट ठीक है क्या लेस किया है हम जैसे इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस जो हुए वो लेस कर देते हैं जो हमारे पी एंडल के आइटम होते हैं इनडायरेक्ट इनकम से ऐड कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है मतलब हर एक ग्रॉस में से कुछ लेस करने के बाद नेट निकलता है तो नेशनल इनकम जब हम ग्रॉस इनकम की बात कर रहे हैं है ना उसमें से क्या लेस करेंगे जो हमें नेट इनकम मिलेगी मतलब अगर ग्रॉस है तो नेट भी कुछ होगा तो ग्रॉस इनकम का मतलब हुआ कि उसमें से जब डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है तो हमें नेट इनकम मिलती है समझ में आया सो दैट इज द मेजर डिफरेंस हियर कि ग्रॉस और मतलब है इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन नेट मतलब है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्लियर तो एक तो मेन कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हमको मिलेगा नेट ठीक है अब यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड को हम जानेंगे सबसे पहले ऑल मतलब हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ऑल ओके लेकिन सारे ऑल कौन से होंगे सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल कंजम्पशन के गुड्स एंड सर्विसेज हैं सिर्फ वही इंक्लूड किए जाते हैं और डिटेल में देखेंगे फिर क्या है इकोनॉमिक होने चाहिए अब ये इकोनॉमिक क्या है देखिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है चलो हम पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो चीज़ें होना जरूरी है ठीक है दो चीज़ें होना जरूरी है सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी कोई एक्टिविटी दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि एक्चुअली नेशनल इनकम क्या है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसी से नेशनल इनकम बनेगी तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती हो जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हों उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है है ना इसमें जरूरी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि इट मस्ट बी एक्सचेंज इन द मार्केट इट मस्ट बी एक्सचेंज इन द मार्केट एंड इट मस्ट बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस वैल्यूड एट मार्केट प्राइस इसका मतलब नहीं है कि आप फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू नहीं कर सकते मतलब मार्केट में वैल्यू की गई है मार्केट में उसकी कोई कॉस्ट लगी है उसकी बोली लगी है उसकी कोई प्राइस है उसके साथ एक प्राइस टैग होना चाहिए तब हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो हों साथ में उसके साथ उसका कोई टैग भी हो प्राइस टैग हो तब उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे अब आपको ये समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है अब आप समझ सकते हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी उसमें या तो ये कंडी फुलफिल नहीं होगी या फिर ये फुलफिल नहीं होगी ठीक है इन दोनों में से या तो दोनों फुलफिल नहीं हुई जब भी नॉन इकोनॉमिक होगी या इसमें से ये नहीं हुई या ये नहीं हुई तब भी नॉन इकोनॉमिक होगी वही हम जानते हैं सबसे पहले देखिए 
आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए लेकिन मार्केट में एक्सचेंज नहीं हुए या फिर मार्केट में उन पर टैग नहीं लगा जैसे कि मम्मी की सर्विसेज मम्मी किचन में खाना बनाते हैं तो गुड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो खाना बेचा नहीं गया है ना उस वो खाना के ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं लगा तो नॉन इकोनॉमिक हो गया कन्वर्सली हम देखेंगे अगर यही खाना मम्मी ने रेस्टोरेंट में बनाया होता और उसे बेचा होता या फिर घर पे बनाया होता और उसे टिफिन सर्विसेज में बेचा होता तो वो इकोनॉमिक होता क्योंकि उसमें गुड्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं प्लस उस पर टैग भी लगा है तो वो क्या हो जाता इकोनॉमिक लेकिन यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन नो टैग तो वो क्या हो गया नॉन इकोनॉमिक क्लियर एक चीज एक एक समझ में आया दूसरा क्या होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे मतलब आउट ऑफ हॉबी या लेजर एक्टिविटी में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जैसे गाने सुन रहे हो गाना बना रहे हो गाना गा रहे हो या फिर डांस कर रहे हो आप बातें कर रहे हो तो इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी इस स्लाइड से अब आप तीन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं वॉट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर आगे बढ़ते हैं ये समझ में आया आपको तो आपने ये समझ लिया कि आ, कोई भी आ, जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को कंसीडर करेंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं देन गुड्स अब गुड्स का मतलब क्या है गुड्स तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक गुड्स होता है एक बैट्स होता है जानते हैं कि क्या होते हैं सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं इकोनॉमिक होने चाहिए वो तो हमने पहले कंडीशन देख ली गुड्स इंक्लूड्स सर्विसेज मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ प्रोडक्ट्स को काउंट करेंगे हम यहाँ पे सर्विसेज को भी गुड्स में काउंट करेंगे ओके देन गुड्स आल्सो इंक्लूड्स फाइनल गुड्स हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट क्या था फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पन के लिए किए गए हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी uh, फॉर एग्जाम्पल अगर uh, हम देखते हैं केन है ना गन्ना गन्ना की बात कर रहे हैं गन्ना है ओके okay? गन्ना है ये गन्ना एक तो गया शुगर फैक्ट्री में शुगर की फैक्ट्री होती है वो भी आपकी चीनी किससे बनती है गन्ने से ही चीनी बनती है तो वो एक तो गया आपके शुगर फैक्ट्री में एक गन्ना गया हाउस होल्ड को आपने बेच दिया है ना कोई भी हाउस होल्ड है कोई भी बंदा है उसने वो गन्ना खा लिया कंज्यूम कर लिया और यहाँ पर ये गन्ना गया उसको फर्दर प्रोसेस किया गया और आपके क्या बना शुगर बना ओके शुगर बना है यहाँ पर तो ये जो यहाँ पर जो ये सेम गन्ना है गन्ना तो एक ही है ना ये जो गन्ना गया ये तो क्या है फाइनल कंजम्पन है ठीक है और ये जो गन्ना है ये क्या है इंटरमीडिएट हो गया ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया तो इस गन्ने को काउंट नहीं करेंगे हम क्योंकि इस गन्ने की वैल्यू जब हम शुगर काउंट करेंगे क्योंकि शुगर क्या है फाइनल गुड जब शुगर काउंट होगा तो ऑलरेडी उसकी कॉस्ट में उसकी मार्केट प्राइस में इस गन्ने की कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो हम यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे हम जब एज सिर्फ एज गन्ना हम उसे काउंट नहीं करेंगे शुगर में उसे काउंट कर लेंगे तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है इसको काउंट नहीं किया जाएगा जो फाइनल कंजम्पन के लिए होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं उनको काउंट किया जाएगा समझ में आ गया तो ये हो गया आपका फाइनल गुड्स अब देखिए बात की था बात की थी अभी हमने इंटरमीडिएट गुड्स की मतलब अगर गन्ना शुगर फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट कहते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज होती हैं एज इनपुट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसे हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं या आप कह सकते हो कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या फिर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल कंजम्पन में यूज नहीं होते उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है ये समझ में आया तो इंटरमीडिएट गुड्स अगर आपसे पूछा जाए तो तीन पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो कि एज इनपुट्स कंज्यूम किए जाते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं जिनको फाइनल कंजम्पन के लिए नहीं यूज किया गया है वो तीनों कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स मतलब एक ही है क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं इनको क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी जैसे कि हमने अगर गन्ना फर्दर प्रोडक्शन करके शुगर का प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया तो हम शुगर को हम फाइनल गुड्स में इंक्लूड कर रहे हैं तो शुगर की वैल्यू में जब गन्ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है अगर हम गन्ना अलग से यूज करेंगे अलग से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी डबल काउंटिंग इसलिए डबल काउंटिंग को बचा को रोकने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स ले ही नहीं रहे हैं कहीं पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं फाइनल गुड्स जो फाइनल कंज्यूम किए जाते हैं उन्हीं को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे या गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे क्लियर तो इस क्वेश्चन से आप ये लिख सकते हो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आप किन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड व्हाई इंट
नेशनल इनकम और आर नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम ठीक है तो इसका हम जो इंक्लूड करते हैं फिक्स एसेट को हम ग्रॉस में इंक्लूड करते हैं ध्यान देना किस में इंक्लूड कर रहे हैं हम जीडीपी काउंट करने में ग्रॉस में इंक्लूड कर रहे हैं और ग्रॉस में हम इसे कैसे इंक्लूड कर देते हैं डेप्रीसिएशन की फॉर्म में इंक्लूड कर देते हैं डेप्रिसिएशन किस पे लगता है फिक्स एसेट्स पे ही तो लगता है तो ये डेप्रिसिएशन की फॉर्म में हम ग्रॉस में इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए अलग से फिक्स्ड एसेट इंक्लूड नहीं किया जाएगा समझ गए तो ये कह, कहता है कि हम फिक्स्ड एसेट्स को एक्सक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उन फिक्स्ड एसेट्स को एक्सक्लूड करते हैं जिनका कंजम्पन ऑलरेडी हमने कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल जैसे कि डेप्रिसिएशन की फॉर्म में इंक्लूड कर लिया है ठीक है तो जो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में इंक्लूड किए जा चुके हैं उनको अलग से हम गुड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे अदरवाइज वही आपके डबल काउंटिंग हो जाएगी समझ में आया और ये भी सिर्फ ग्रॉस में हुआ नेट में हम डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड नहीं करते समझ में आ गया आई होप दिस इज क्लियर गुड्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं बैट्स बैट्स क्या होता है बैट्स मतलब होते हैं ऐसी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं की जाती जो इलीगल होती है जैसे कि गैम्बलिंग जैसे कि नार्कोटिक्स ये जो ये जिनका हमारे पास कोई आ, रिपोर्टिंग नहीं होती जो नेशनल इनकम में जि, जिनकी फाइलिंग नहीं की जाती है आ, कोई भी इनकम टैक्स भरेगा तो ये नहीं लिखेगा कि उसने नार्कोटिक्स से कितना कमाया स्मगलिंग से कितना कमाया है तो ये नॉन रिपोर्टेड है ये इलीगल ट्रांजेक्शन्स हैं इनको हम बैड्स कहते हैं ठीक है तो ये भी गुड्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हम नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड नहीं करते सो दीज आर नॉन रिपोर्टेड आउटपुट्स जनरेटेड थ्रू इलीगल ट्रांजेक्शन सच एज नार्कोटिक्स एंड गैम्बलिंग एंड दीज आर रिफर्ड एज बैट्स ठीक है समझ में आए दिस इज क्वाइट क्लियर सो दिस इज अबाउट गुड्स वर्सेज बैट्स अब आगे समझते हैं सर्विसेज इंक्लूड होंगी गुड्स में फिर ग्रॉस हमने देखा इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब क्या होता है घर परिवार हमारा घर बार हमारा जो आसपास का एरिया है उसे हम डोमेस्टिक कहते हैं हमारे देश को हम डोमेस्टिक कहते हैं तो डोमेस्टिक का यहाँ पे हम बहुत डिटेल में समझेंगे देखो एक एक टर्म है ना इनका अपोजिट टर्म बनेगा एक एक टर्म के अलग अलग अपोजिट टर्म बनेंगे याद करो ग्रॉस का क्या था नेट ठीक है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट अब डोमेस्टिक को देखो डोमेस्टिक का क्या बनता है नेशनल ओके डोमेस्टिक का क्या बना है नेशनल एक एक को समझते हैं डोमेस्टिक मतलब ये समझ लो रेजिडेंट ध्यान देना रेजिडेंट और नेशनल मतलब सिटीजन ठीक है बस इतना से याद रख लो और डिटेल में देखो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उनकी इनकम को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम ठीक है आगे देखो नॉर्मल रेजिडेंट मतलब जो कंट्री के अंदर रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं उसे हम हमारे रेजिडेंट्स uh, कहेंगे तो दे रिजाइड विद इन द इकोनॉमिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड दे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन द कंट्री तो बाउंड्री देख रही है आपको हमारी कंट्री की ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इसमें हल्का सा वेरिएशन है देखो क्या करते हैं जैसे आपके uh, अगर पूछा जाए तो आप समझ लीजिए जो आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं इनमें ऐड लेस हम कुछ कर देते हैं जैसे जो हमारी एम्बेसीज हमारी इंडिया की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है या फिर अदर कंट्रीज में है उसे हम हमारी बाउंड्री के अंदर इंक्लूड करेंगे और दूसरी कंट्रीज की जो एम्बेसी हमारी कंट्री में है उसे हम एक्सक्लूड करेंगे और उसमें जो सी में जो पर्टिकुलर नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे हमारी शिप्स हैं हमारी शिप्स हैं एयरप्लेन्स हैं उन सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो आउटसाइड द हमारी बाउंड्रीज वर्क कर रही है लेकिन हम ये मानेंगे कि वो इनसाइड द बाउंड्री ही काम कर रही है इतना डिटेल में आपके नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है तो ये क्या हो गया इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे अब रेजिडेंट और सिटीजन के बीच में डिफरेंस देखते हैं एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझिए रेजिडेंट का मतलब तो अभी हमने देखा हु रिजाइड्स विद इन द इकोनॉमिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई करता है उसे हम रेजिडेंट कहते हैं ये जो हमारी कंट्री है इंडिया इंडिया के अंदर जो रहता है और इंडिया के अंदर ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसे हम रेजिडेंट कहेंगे कोई फॉरेनर भी इंडिया के अंदर रह सकता है और इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे ध्यान दीजिएगा फॉरेनर है लेकिन रेजिडेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यू कैन से लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्पल का यू कैन से एप्पल का फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऑफिस uh, है तो एप्पल इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी लेकिन वो इंडिया में उसका ऑफिस है इंडिया में रिजाइड करती है इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा कोई भी एग्जाम्पल ले लो अमेजोन का ऑफिस है इंडिया में तो इंडिया में जो अमेजोन का ऑफिस है इंडिया में वो रेजिडेंट है क्योंकि
सो इन बाउंड्रीज के अंदर जो रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसे हम रेजिडेंट कहते हैं लेकिन सिटीजन अलग होता है सिटीजन मतलब हुआ कि वो इस देश का क्या है देश का नागरिक है उसे उसके पास इस देश की नागरिकता है नागरिकता मतलब या तो वो इस देश में पैदा हुआ है ठीक है बाई बर्थ मिलता है सिटीजनशिप या फिर आपने बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप ली है इधर यू आर ए नेचुरल सिटीजन और यू आर ए नेचुरलाइज सिटीजन चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं सिंपल सा फंडा है जो इस देश की सिटीजनशिप को होल्ड करता है उसे हम सिटीजन कहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस देश का सिटीजन है मतलब वो इंडिया का सिटीजन है इंडिया का नागरिक है ठीक है इंडिया का नागरिक है लेकिन रह यू में रहा है लेकिन रहता यूएस में है तो वो वो क्या इंक्लूड होगा यस yes, वो भी इंक्लूड होगा ही इज नॉन रेजिडेंट इंडियन लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन सिटीजन है फॉर एग्जांपल आई कैन से हियर लाइक प्रियंका चोपड़ा ठीक है प्रियंका चोपड़ा शी इज वर्किंग इन यू इन हॉलीवुड बट शी इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो सिटीजन में इंक्लूड की जाएगी ठीक है अब हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैकी चैन ठीक है जैकी चैन ने इंडिया में आके मूवी बनाई ठीक है ही वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया ही हैड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया इन दैट केस ही वॉज रेजिडेंट इन इंडिया बट ही वॉज नॉट अ सिटीजन तो आपको समझ में आया कि ऐसा जब रेजिडेंट है सिटीजन नहीं है और जब सिटीजन है है ना और मे बी वो रेजिडेंट हो या नहीं हो है ना हो सकता है प्रियंका चोपड़ा इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया वो पूरा वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है अमेरिका में तो इस इन दैट केस शी मे बी रेजिडेंट शी मे नॉट बी द रेजिडेंट इन इंडिया बट शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया समझ मैम ये चीज़ें क्लियर हुई रेजिडेंट और सिटीजन के बारे में आगे देखते हैं इसको हम कैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक और नेशनल में अप्लाई करेंगे तो आप ये समझ गए कि डोमेस्टिक मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो इनकम होगी उसे हम डोमेस्टिक कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सिटी नेशनल में कौन सी इनकम आएगी जो सिटीजन्स की इनकम हो गई चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम तो जो डोमेस्टिक वर्ड में जो इनकम हम इंक्लूड कर रहे हैं वो रेजिडेंस की इनकम है चाहे वो सिटीजन हो या नहीं हो और नेशनल में हम सिटीजन्स की इनकम इंक्लूड कर रहे हैं चाहे वो रेजिडेंट हो या नहीं हो मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या बाहर उससे मायने नहीं रखता हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के वो जो भी इनकम कमाएंगे वो नेशनल इनकम में आएगी और डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिक जो हमारी टेरिटरीज हैं उसमें जितने भी लोग जितनी भी इनकम कमाएंगे चाहे वो कहीं के भी हों तो वो हमारी इस इनकम में आएगी अब हम इस कैसे निकालें कि डोमेस्टिक नेशनल कैसे बनेगा देखिए हमारे हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर कुछ लोग हैं ठीक है ये फॉरेनर्स हैं जैसे कोई जर्मन कंपनी अगर इंडिया में कोई जर्मन कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है और इंडिया में इनकम कमा रही है तो वो डोमेस्टिक में आएगी लेकिन वो नेशनल में नहीं आएगी क्योंकि वो इंडिया की सिटीजन नहीं है तो जब हम किसी जर्मन कंपनी हु इज़ वर्किंग इन इंडिया उसकी इनकम को क्या कहेंगे यहाँ पे देखिए उस उस इनकम को क्योंकि वो जो भी इनकम कमाएगी ध्यान से देखिए कोई भी जर्मन कंपनी अगर इंडिया में इनकम कमाएगी तो उस वो क्या करेगी उस इनकम को लेके चली जाएगी ये देखिए ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से वो पैसा कहाँ भेजेगी जर्मनी भेजेगी क्योंकि वो कंपनी वो कौन सी कंपनी है जर्मन कंपनी है तो जर्मनी में पैसा जा रहा है तो इसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बाहर भेजी ना ऐसी फैक्टर इनकम ऐसे इनकम जो बाहर भेजी जा रही है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फिर ऐसे लोग भी होते हैं इंडिया के जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे बाहर से इनकम लेकर आएंगे इंडिया में तो देखिए ये जो लोग हैं वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अब्रॉड भेजेंगे इनकम और ये लोग हैं जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं और इंडिया में इनकम भेजेंगे तो ये क्या कहलाएंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आए तो ये जो लोग हैं वो इंडिया में इनकम लेकर आएंगे और ये जो लोग हैं वो इंडिया से इनकम लेकर जाएंगे समझ में आए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ये जो डोमेस्टिक टेरिटरीज के विद इन की जो इनकम है इसमें जब हम नेट फैक्टर इन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से जो पैसा आया है उसे ऐड कर दें और जो बाहर जो पैसा गया है उसे लेस कर दें मतलब यहाँ से अंदर से जो पैसा बाहर गया है उसे लेस कर दें और जो बाहर से जो पैसा अंदर आया है उसे ऐड कर दें तो हमारे नेशनल इनकम निकल आएगी समझ में आया सो so, क्या हुआ देखिए हम क्या करेंगे डोमेस्टिक इनकम में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे नेशनल इनकम हो जाती है क्या होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड बाई डोमेस्टिक फैक्टर्स आउटसाइड इंडिया मतलब ये लोग 
जैसे कि प्रियंका चोपड़ा अगर वो बाहर जाए हॉलीवुड से पैसा कमा रही है तो उनका पैसा इंडिया में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे जो इंडियन कंपनीज जो बाहर फंक्शनिंग कर रही है पर्सन में हमेशा इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड है ये ध्यान रखना रेजिडेंट में आपके इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सब इंक्लूडेड है ठीक है सिटीजन में भी आपके इंडिविजुअल्स और पर्सन कंपनीज सब इंक्लूडेड है तो इंडियन कंपनी अगर बाहर से पैसा कमा रही है और इंडिया में ला रही है तो वो हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ रही है बाहर से और अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा कमा रही है तो हम इसे कहेंगे फैक्टर इनकम जो अब्रॉड जा रहा है वो पैसा यहाँ कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा लेके कहाँ जाएंगे बाहर लेके जाएंगे अपने देश में लेके जाएंगे जो उनका देश है तो ये टू अब्रॉड है तो जो पैसा जो आया उसमें से पैसा जो गया वो लेस कर दो तो हमारे पास बच जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओके सो दिस इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम सो आप ये समझ गए हो कि जब हम जब भी हमको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना होगा तो डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड कर देंगे तो नेशनल बन जाएगा और नेशनल में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर देंगे तो डोमेस्टिक बन जाएगा क्लियर इतना क्लियर है ना ओके वेरी गुड तो इस स्लाइड से हमने जाना कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है अब हम आगे देखते हैं आगे वर्ड है प्रोडक्ट पी मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब होता है ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हम इसमें इंक्लूड करेंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिकोगनाइज बाई एस एन ए मतलब एस एन ए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एस एन ए क्या होता है हम जानते हैं सबसे पहले देखो एस एन ए एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स को कहते हैं एस एन ए का फुल फॉर्म क्या हुआ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड इट इज डेवलप्ड बाई यू एन मतलब ये एक यूनिक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है जो यू एन ने डेवलप किया है जिसके बेसिस पे कंट्रीज अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है देखिए इसमें तीन पॉइंट्स याद रखना इट प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव कंसेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कॉम्प्रीहेंसिव है डिटेल्ड है कंसेप्चुअल है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग करने का किस चीज की अकाउंटिंग करने का फॉर कंपाइलिंग एंड रिपोर्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मतलब इनकम स्टैटिस्टिक्स हो गए फर्दर बाकी एस्टिमेट्स हो गए वो मैक्रो इकोनॉमिक एस्टिमेट्स को कंपाइल और रिपोर्ट करने का और वो क्या करते हैं फॉर एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकॉनमी मतलब इकॉनमी की परफॉर्मेंस को एनालाइज और इवेलुएट करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल और रिपोर्ट करते हैं यूजिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव कंसेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क नोन एज सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट विच इज डेवलप्ड बाई दी यू एन क्लियर तो ये होता है एस एन ए देर में भी क्वेश्चन की वॉट इज एस एन ए देन यू कैन आंसर दिस ना अब आता है प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है तो ये जो जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो एस एन ए रिकोगनाइज की है उसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री क्या क्या कवर करती है प्रोडक्शन बाउंड्री ऑलमोस्ट सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करती है विच आर क्लासीफाइड इन द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासीफिकेशन जो भी बाउंड्रीज हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने क्लासीफाई किए हैं उन सभी को इंक्लूड uh, करेगी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग विच आर यूज फॉर ओन कंजम्पन मतलब जैसे कोई फार्मर है उसने ना गेहूँ प्रोड्यूस uh, uh, किया तो उसने वी कैन से लाइक 10 के जी और ट्वेंटी के जी ऑफ वीट उसने अपने घर पे रख लिया ओन कंजम्पन के लिए उसे भी प्रोडक्शन बाउंड्री में इंक्लूड किया जाएगा दिस इज वॉट दे आर सेंग तो आप यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो वॉट इज एस एन ए वॉट इज प्रोडक्शन बाउंड्री है ना एंड वॉट प्रोडक्शन बाउंड्री इंक्लूड्स समझ में सो दिस वॉज अबाउट प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट हर जगह सेम रहता है उसमें कोई फर्क नहीं आता उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जो है मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस देख सकते हैं ये है अगर किसी भी हम नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट के आगे एम पी वर्ड देखते हैं इसका मतलब उस जी उस प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है तो अगर मार्केट प्राइस पे किया गया है अगर हमें स्पेसिफिक लिखना पड़ रहा है मतलब कोई एक ऐसी और दूसरी प्राइस है जिसके ऊपर भी किया जा सकता है समझ लो तो मैंने आपको एक चीज़ तो स्टार्टिंग में बताई सबसे पहले तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जो आपका जी होता है है ना या कोई भी नेशनल इनकम एस्टिमेट होता है वो रुपीज़ में होता है ठीक है लेकिन ये क्या है एक्चुअली है तो ये प्रोडक्ट ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही तो हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं इनकी क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस किए गए हैं इन दैट पर्टिकुलर कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर तो ये क्वांटिटी किए उस क्वांटिटी को इनटू कर देते हैं हम उसकी वैल्यू से तो ये जो वैल्यू है ये मार्केट प्राइस भी हो सकती है या फिर फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस भी हो सकती है उसके बाद हमें नेशनल इनकम मिलती है जो
तो उसकी वैल्यू से इंटू करते हैं और ये वैल्यू मार्केट प्राइस भी हो सकती है और फैक्टर प्राइस भी हो सकती है अब जानते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं ये आप सभी जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो गया जैसे लेबर लगा है ना कोई भी फॉर्म है वो हाउस के लिए क्या बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज और हाउस होल्ड उसमें क्या देते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें सर्विसेज देते हैं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फॉर्म्स उसमें क्या देती है उन्हें फैक्टर पेमेंट्स करती है और इधर गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग वो उसे कॉस्ट जो भी प्राइस होता है वो देते हैं समझ लो कि ना आप हाउस होल्ड ने उसको सर्विसेज दी कि लेबर दिया कैपिटल दे सकती है जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है और लेबर होता है कैपिटल होता है आप लोन दे सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होती है क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं देखते हैं ना मैन मनी मटेरियल मार्केट मशीन तो ये सब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए मशीन हो गया और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आए तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स यूज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और इसके अगेंस्ट फर्म क्या देगी जब ये फैक्टर सर्विसेज इनको हम क्या बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज ये हो गए सारी फैक्टर सर्विसेज जब फॉर्म इनको यूज करती है तो इनके अगेंस्ट फॉर्म क्या करती है फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है फैक्टर पेमेंट्स लेबर के अगेंस्ट वो क्या देगी वेजेस दे देगी सैलरीज दे देगी कंपनसेशन दे देगी टू वर्कर्स कैपिटल के अगेंस्ट क्या देती है वो प्रॉफिट दे कैपिटल के अगेंस्ट क्या देती है इंटरेस्ट देती है कैपिटल पे क्या दिया जाता है इंटरेस्ट दिया जाता है आपने एंटरप्रेन्योरशिप दी है आपने अपने बिजनेस एक्यूमेंट दिया है उसके उसके अगेंस्ट क्या दिया जाता है प्रॉफिट दिया जाता है ठीक है प्रॉफिट भी एक फैक्टर पेमेंट होता है मशीन के अगेंस्ट क्या दिया रेंट दिया है तो ये सब क्या है ये आपके फैक्टर पेमेंट्स हैं ये सब दिए गए हैं फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट जब हम इन सभी फैक्टर जो भी पेमेंट्स है ये जो फैक्टर पेमेंट्स दिए गए हैं इनको हम चाहे फैक्टर इनकम बोल दो ये फैक्टर पेमेंट किसके लिए हो गए फैक्ट्री के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर या फर्म्स के लिए तो ये पेमेंट हो गया और हाउस के लिए क्या हो गई फैक्टर इनकम हो गई तो ये दोनों बराबर ही है फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम तो जब हम इन फैक्टर इनकम को इनका टोटल निकाल के जो फैक्टर प्राइस आता है उस पर वैल्यू करेंगे तो हम उसे नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस बोल देते हैं इन्हीं के टोटल को बोला जाता है फैक्टर प्राइस तो फैक्टर प्राइस इंक्लूड्स योर वेजेस एंड सैलरीज या कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट जो भी फैक्टर के अगेंस्ट पेमेंट किया जाए उसे हम फैक्टर प्राइस बोलते हैं लेकिन क्या देखिए जब आप अभी ध्यान से देखिए जब ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को दिए गए हैं तो क्या सिर्फ उससे हाउस होल्ड से क्या सिर्फ ये फैक्टर प्राइस लिया जाता है नहीं ये फैक्टर प्राइस नहीं लिया जाता उससे क्या लिया जाता है सबसे पहले उससे उस पर टैक्स लिया जाता है जो भी इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है जैसे इसमें प्रोडक्ट टैक्स लग सकता है प्रोडक्ट टैक्स मतलब जो प्रोडक्ट के बेसिस पे लगता है ठीक है जैसे सर्विस टैक्स हो गया एक्साइज ड्यूटी हो गया ये प्रोडक्ट के ऊपर लगता है कि पाँच परसेंट वैट लगा पंद्रह परसेंट जी लगा अठारह परसेंट लगा अट्ठाईस परसेंट जी लगा ये प्रोडक्ट के ऊपर लगा प्रोडक्ट टैक्सेस हो गया या फिर एक होता है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन जैसे फाइन्स हो गए ड्यूटीज़ हो गई जो अलग से पूरे प्रोडक्शन के ऊपर लगी है कि आपने जो प्रोडक्शन किया है उसके ऊपर लगा है उसे हम कहते हैं टैक्सेज ऑन प्रोडक्शन तो ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेज जो फॉर्म को देने पड़े वो फॉर्म अपने पॉकेट से नहीं देता वो क्या लेता है कस्टमर से जो भी उसका कंज्यूमर है उससे लेगा वो पैसे और फिर उसे उसी से चार्ज करेगा वो पैसे और उसे गवर्नमेंट को दे देगा यही इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन होती है तो वो जो भी फर्म है वो अपने फैक्टर प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेगी बाद में ये भी होता है कई बार कि गवर्नमेंट कभी कई चीज़ों पे सब्सिडी देती है जैसे कि गैस पे है ना जैसे एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है बाकी चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है ताकि उसका प्राइस कम हो जाए कि कंज्यूमर उसे अफोर्ड कर पाए तो ये जो सब्सिडी दी गई ये फॉर्म किससे चार्ज नहीं करेगा कंज्यूमर से चार्ज नहीं करेगा ये किससे ले लेगा गवर्नमेंट से ले लेगा तो कंज्यूमर का जो मार्केट प्राइस निकालेगा उसमें ये सब्सिडी उसने इंक्लूड नहीं की मतलब इस फैक्टर प्राइस में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर लेगा और इन सब्सिडीज को लेस कर देगा अब हम देख रहे हैं जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करते हैं तो एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जब फैक्टर प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है तो हमारे पास आता है मार्केट प्राइस एक ऐसी प्राइस जो मार्केट में जिस पे प्राइस टैग लगता है जो प्राइस टैग में जो आती है ना एम मार्केट रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वो ये होती है जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस जो एम आर पी आप अपने प्रोडक्ट्स पे देखते हो वो होती है मार्केट प्राइस दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस तो दैट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसका मतलब मार्केट प्राइस
आपको मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब आप जीडीपी की पूरी डेफिनेशन बिना देखे भी बोल सकते हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट जीडीपी इज एक्चुअली द वैल्यू द मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुज विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स और वी कैन से डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री है ना या फिर विच आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर ओके इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर आर नोन एज जी डी पी एट मार्केट प्राइस ठीक है इट इज द मार्केट वैल्यू हो गया मार्केट प्राइस बोला गया है ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन वी मिस दिस पॉइंट विच इज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री गिव इन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ओके गाइज नाउ यू आर क्लियर विद कॉन्सेप्ट कॉल्ड जी डी पी एट मार्केट प्राइस हमने एक एक चीज बहुत डिटेल में देखी है आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इस जी डी पी एट मार्केट प्राइस से हम कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं लाइक एन डी पी एन एन पी ये सब हम आगे इस कमिंग वीडियो में देखेंगे आई होप यू लाइक दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू इन ऑर्डर टू क्लैरिफाइंग योर डाउट्स एंड ऑल्सो क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है Don't forget to hit the like button share this video with your friends relatives colleagues neighbors whosoever is in need of quality education I see you next time in the next video you can stay in touch with us with our all social networking sites ask your doubts on whatsapp and I'll see you next time till then stay healthy be happy bye bye